அப்பா பூங்கா அவனும் இது வரைக்கும் நம்ம சமையல் தொழில நானும் ஒரு சின்ன கீழ கூட விடாம முழுசா இருக்கும்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் நீங்க தான் இதுக்கப்புறம் உங்க மகன் கௌரவம் நான் எடுத்து வைக்க போற ஒவ்வொரு அடியிலையும் எந்த ஒரு அடியும் விடாம இருக்க நீங்க தான் பக்கபலமா இருக்கணும் சர்வமே சமையல் முடிவு <laughs> 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 அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் இந்த வட்டாரத்திலேயே நீங்க தான் பெரிய சமையல்காரரு அதான் உங்களை பார்த்து சமையல் ஆட கொடுக்கலான்னு வந்தேன் ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க கல்யாணத்துக்கு வரவங்க எல்லாரும் மனசார வாழ்த்தும்படி சமைச்சு போட்டு ஜமாச்சிடுவோம் ஆமா கல்யாணத்துக்கு சுமாரா எத்தனை பேர் வருவாங்க என்ன புடிச்சவங்க ஒரு ஐநூறு பேர் வருவாங்க குடிக்காதவங்க ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் வருவாங்க குடிக்காதவங்க எண்ணிக்கை ஜாஸ்தியா இருக்கு பிரச்சனை ஏதாவது வருமோ வரும் என்ன பண்ணுவீங்க அதுக்கு தான் ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கேன் என்ன ஐடியா புடிக்காதவங்க எல்லாரையும் கடைசி பந்தியில உட்கார வச்சு உன் கையால ரசத்துல விசத்தை கலந்து கொண்டுடலாம் இருக்க ரசத்துல விசத்தை வைக்கணுமா கரெக்டா கலந்துருவல்ல எந்த தேதியில கல்யாணம் வர பதினஞ்சு அதுல பாருங்க உங்க கல்யாணத்துல சமைக்கிற குடுப்பனை எனக்கு இல்ல ஏன் அன்னைக்கு தான் துபாயில ஒரு பாய் கல்யாணத்துல சமைக்கிறேன் அப்ப நீங்க உத்தரவு வாங்கிக்கிறீங்களா பாருங்கிஷ்டப்படி <laughs> எங்களுக்கு ஒருத்தனை பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அவன் இஷ்டப்படி தான் கொள்ளுவோம் உன்னை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குடா பண்றது மோசம் இதுல பாசம் வேற இது என்ன அருவாமனை கொண்ணு குழம்பு வைப்பீங்களோ மூடுறாத ஏண்டா முன்ன நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் தப்பிக்கலாம்னா ஒத்துக்கலான்னு வா சமையலுக்கு தேவையான ஒவ்வொரு பொருளும் ஒன்னு விடாம மொத்தமா சொல்லு டே அண்டா சொல்ற எழுதிக்கிங்க பத்து மூட்டை அரிசி அண்ணாச்சி கடையில பத்து மணிக்கு மேல கடை மூடுருவான் அப்ப எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு மூட்டை சக்கரை மண்டமா ஏத்த அப்படிதான் ரேஷன் கடா தூக்கிடலாம் இருநூறு தேங்காய் போற வழியில எவன் தோப்பிலாவது பறிச்சுக்கலாம் டேய் தூக்கிக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் பறிச்சுக்கலாம் வாங்கிக்கலான்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கே அது உங்க வாயில வராதாடா பொண்ணாவது பாத்துருக்கீங்களா இல்ல வேற கல்யாணத்துல போய் தூக்கிட்டு வரணுமா ஏ உங்க வீட்டுல ஏதாச்சும் பொண்ணு இருக்கா ஏ கிளவி என்னப்பா எந்திரிச்சு உள்ள போ அப்புறம் இப்ப நீங்க திருட ஆரம்பிச்சாதா முகூர்த்த நேரத்துக்குள்ளயாவது முழுசா வந்து சேரும் கிளம்புங்க வரண்டா கடவுள் முருகனை வேணா கடா முருகன் வந்துட்டு போறோம் டே அண்டா எங்கடா ஒருத்தரையும் காணும் முதலாளி கொலை கொள்ளை என்னதும் அவனே பிச்சுட்டு விட்டான் முதலாளி அப்புறம் இந்த கடா பாய் கல்யாணத்துக்கு எப்படா சமைக்கிறது முதலாளி எனக்கு தெரிஞ்ச அஞ்சு சமையல்கார பசங்க இருக்காங்க அவங்கள வர வச்சு இவங்களை சமாளிச்சுக்குவோம் வர சொல்ற அந்த அஞ்சு பேரையும் பரிமாறும் போது முடிவிடாம பாத்துக்கணும் இது பட கணேசனுக்கும் வணக்கம் இது தோசை மணி இவன் மூஞ்ச பார்த்தா தோசை சாப்பிட ஆசையே போயிடும் போல இவனை மட்டும் ஊர்க வைக்க உதவா முதலாளி வெச்ச உடனே ஓடி போயிடணும் தம்பி யாரு சென தவக்கலை திருப்பி போட்டா மாதிரியே இருக்கான் பொங்கல் குமாரு தம்பி பொங்கலே இப்படி வாங்க உங்க கிட்ட சின்னதா இல்ல பெருசாவே ஒரு ஆலோசனை பொங்கல் வைக்கிறது முக்கியம் இல்ல பொங்கறத மத்தவங்களுக்கும் வைக்கணும் தனியா உட்காந்து தின்னு தீத்துற கூடாது நான் சாதா சரவண ஏவிஎம் சரவணன் கூட பேரை வச்சுக்கோ அவர் வந்து என்ன கேட்கவா போறாரு உங்களெல்லாம் பார்த்தா 
ஆடரே இல்லாத அபூர்வ சகோதரர்கள் மாதிரி இருக்கீங்களே உண்மையிலே சமைக்கிற வேலை செய்ய தான் வந்திருக்கீங்களா நீங்க இப்படி சந்தேகப்படுவீங்க தெரிஞ்சுதான் சந்தேகப்படுவேன் தான் வரும்போது உங்களை இம்ப்ரஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் என்ன ஐடியா வரும்போதே ஒரு கல்யாண ஆர்டர் எடுத்து வந்திருக்கோம் முதலாளே சபாஷ் தேங்கா ஸ்ட்ரிக்ட்டான போலீஸ் ஆபீசர் பொண்ணோட கல்யாண ஆர்டர் ம் என்னைக்கு தேதி வர 15 ஆம் தேதி அதே தேதியில தான் முதலாளி ஒரு ரவுடி கல்யாணத்தை கமிட் பண்ணிருக்காரு டேய் அண்டா நான் எங்கடா கமிட் பண்ண அவனுங்களா கட்டாய ஆர்டர் கொடுத்துட்டு போயிட்டானுங்க நான் கூட பெரிய மாசி மந்திரி தான் கலமிக்கிட்டு இருக்கேன் கேட்டியா இவனே பெரிய பா மாதிரி இருக்கான் இவன் பெரிய மாக இப்பதான் சீமந்தமா இப்படி பொய் சொல்லிட்டு எல்லாரும் கிளம்பிட்டு இருக்கானுங்க அவ்வளவு பெரிய ரவுடி அவ இது தெரியாம நீங்க வேற போலீஸ் ஆர்டர் எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்க முதலாளி போலீஸ் பெருசா ரவுடி பெருசா குழப்பாதரா தவக்கல எதுவா இருந்தாலும் தெளிவா சொல்லுங்கடா நாங்க ஆர்டர் எடுத்த போலீஸ் கிட்ட நீங்க ஆர்டர் வாங்கின ரவுடி பத்தி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து கல்யாண தேதி அணிக்கே அவன் அரஸ்ட் பண்ண வைக்கணும் அப்போ கட்டா முருகன காவ் குடுத்துறலாம்ன்றியா கம்ப்ளைண்ட் குடுக்கலாம்ங்கறேன் எதுக்கு காசு நான் எப்பல்லாம் कंफ्यूஷனா இருக்கனோ அப்பல்லாம் காயின் போட்டு பாப்பேன் கட்டா முருக மேல கம்ப்ளைன்ட் குடுக்கலாமா வேணாமானே போட்டு பார்க்க போறேன் தல்ல உளுந்தா குடுக்கலாம் பூ உளுந்தா தலைய பத்தலி தலைய கவலை படாதீங்க பத்தலி நாங்க இருக்கோம் சொல்லு சரவணா என்ன விஷயம் இப்படிதான் இங்க முதல்ல வணக்கம் 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 கடா முருகன் மேல கேஸ் கொடுக்க வந்திருக்காரு வந்திருக்கோம் கடா முருகனா என்னப்பா கேஸ் வீட்டுல அரிசி கழுவிட்டு இருந்த அலமேல கடா முருகன் அலக்கழிச்சிட்டான் அலக்கழிச்சிட்டான்னா சார் ஈவ் டீசிங் சார் ஓ அவன் மேல ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணினா நாங்க சந்தோஷமா கிளம்பிடுவோம் பாதிக்கப்பட்ட பொண்ணை பார்க்காம எப்படிப்பா கேஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியும் பாதிக்கப்பட்ட பொண்ணு வந்திருக்கேன் பாதிக்கப்பட்டவங்க இந்த அம்மாவோட பொண்ணா பொண்ணே இந்த அம்மா தான் பொண்ணே இதானா ரொம்ப வயசா இருக்கும் போல இருக்கப்பா கை கால எல்லாம் நடுங்குது இட்லிக்கும் தோசைக்கும் மாவாட்டணும் ஆட்டம் அவங்க என்ன சேர்த்து ஆட்டு தம்பி பொங்கல் ரலி எதுக்கு இவ்வளவு மேக்கப் இவ்வளவு மேக்கப் இவ்வளவு மேக்கப் சரவணா ஒரு நிமிஷம் சார் சரவணா கேஸ் கடா முருகம் மேல பொய் கேஸ் ஆயிட கூடாது பாரு சார் உங்க பொண்ணு கல்யாணம் நடக்கணுமா இல்லையா சார் அதுக்காக அவ ரவுடி பையனும் உங்களுக்கு தெரியும்ல சார் அவ கடி போற பொண்ணோட வாழ்க்கையும் காப்பாத்துறோம் கொஞ்சம் யோசிங்க சார் சார் யோசிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்ல சீக்கிரம் கையெழுத்த வாங்குங்க சீன் முடியறதுக்குள்ள கிளவி செத்துற போது அரசு பண்றோம் மூஞ்ச பாருங்க அணைஞ்ச அடுப்பு மாதிரி ஈவனுக்கு கல்யாணம் எல்லாம் ஒரு கேடு ரசம் வைக்க வேண்டிய ஒரு சமையல் காரணம் போய் சோத்துல விசம் வைக்க சொல்றான் சார் இவன் எல்லாம் ஜெயில போடாதீங்க ஐம்பது அறுபது பேர் சாப்பிட வேண்டிய சாப்பாட்ட ஒண்டியால தின்னு தீத்துருவோம் எங்க சைக்கிள் கம்பெனில வேலை செய்து விடுங்க என்னடா முறைக்கிற என்னடா முறைக்கிற இது வெஞ்சன்ஸ் பார்வ முதலாளி வெஞ்சன்ஸ்னா வெஞ்சன்ஸ்னா அவனுக்கும் உங்களுக்கும் இன்னில இருந்து பக ஆரம்பிச்சிடுச்சு இது எத்தனை ஜென்ம எடுத்தாலும் தொடரும் உங்க மனைவிய அவன் மனைவி இங்க கொல்லுவாங்க உங்க பசங்களை அவன் பசங்க துரத்தி துரத்தி வெட்டுவாங்க இது எங்க போய் முடியும்னு யாருக்குமே தெரியாது அவன் பாக்குறத விட நீ விளக்குறது ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கடா ஆடா இவன் கிட்டல என்ன பேச்சு முதலாளி நடுநிலையில முதலாளி நீங்க எப்படி ஜாமி போடலாம் கொடுங்க சகாரால குண்டு போடுற மாதிரி பதறானே அப்பலாம் மாது வைப்போம் கொடுங்க முதலாளி நல்லா சாப்பிடுங்க தம்பி பொங்கல் அவங்கனா கராத்தே கிளாஸ் கல் உடைக்கா வந்திருக்காங்க நீ சாப்பிட்ற மாதிரிலாம் அடிக்க வைக்க கூடாது ஆளுக்கு ஒன்று தான் வைக்கணும் இந்த வேலையும் செய்ய விட மாட்டானுங்க முதலாளி நீங்க போய் போற அவசரத்துல புடிய மட்டும் பிடிங்கிட்டு போறானே கொடுங்க முதலாளி சரவணா உங்களை மாதிரி அஞ்சு பேர் மட்டும் எனக்கு அமைஞ்சிட்டா அதான் அமைஞ்சிருச்சு வேலை செய்யற நேரத்தில் பேசிக்கிட்டு தங்கம் 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 தங்கம்
பாராட்ட கூட வாங்காம பரபரப்பா வேலை செய்யறாங்க இவனுங்க அஞ்சு பேர் எங்க இருந்து வந்தானுங்கன்னு தெரியல ஆனா இந்த அஞ்சு பேர் என்ன எங்க கொண்டு போவானுங்க மட்டும் தெரியும் வந்துகிட்டே இருக்கேன் யார் சொன்ன சார் எங்க சார் சாப்பிடாம கிளம்பிட்டீங்க பார்சல் வாங்கிட்டேன் எது சொந்த பொண்ணு கல்யாணத்திலே பார்சலா சின்ன வீட்டுக்கா கேட்க மாட்டேன் நீ ஒருத்தனை பத்தி கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திய ஆமா இடி உழுந்த பண மர மாதிரி கருப்பா நாற்பது பேர் கூட நிப்பானே நினைச்சேன் ஒரு நிமிஷம் நே இந்த வடையை எடுத்துட்டு மனே ஒன்னும் <laughs> 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 இளைய தளபதியோட சோபா கல்யாணம் மண்டபம் எங்கயுமே ஒரு <laughs> 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 
முதலாளி உங்களுக்கு அஞ்சு அப்பா இருந்தா எப்படி இருந்தேன் அஞ்சு அப்பா போட்டோ இருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும் ஆளுக்கு ஒண்ணு வச்சிருந்திருக்கலாம்ல ஆளுக்கு ஒரு போட்டோ வச்சுக்க அவர்னா நைன் தாரா வாடா எங்க நைன் ஆடா முதலாளி டைம் ஆகுது ஆமா சார் அவனா அந்த மலை மாறிட்ட மாட்டி நம்ம தெரிச்சு போறத விட திரிச்சு போறது மேலே நல்லா இருக்கு அதே ரவி இறங்க முதலாளி நம்மள வாழ வைக்க போற பூமியில காலை வைக்கிறது முன்னாடி கைய வச்சு குமர் தான் மரியாதை சர்வமே முதலாளி மண்ண தொட்டு கும்பிடுறது பதிலாக என்ன தொட்டு கும்பிடுறீங்க ஏன் ஆசீர்வாதம் எப்பவுமே உங்களுக்கு ஏன்டா பெரிய மனுஷன் அந்த தான் தெரியாம விடுறானா நீ ஆசீர்வாதம் பண்ணுறேன் நம்ம முதலாளி நம்ம ஆசீர்வாதம் பண்ண மாதிரி எவன்டா பண்ணுவான் சும்மா தானே இருக்க ஆசீர்வாதம் பண்றான் முதலாளி காலையில் விளையாட முதலாளி காலுக்கு போல கையில் வேணா ஆசீர்வாதம் ஆல்ரெடி அவர் சென் இதுல ஆப்ஷன் வேறையா டெய் தவறி விழுந்தோட பதறி போய் தூக்காம விழுந்த உடனே மூஞ்சி நேரம் காலை விட்டுவன் எவன்டா 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 போதும் போதும் ஹலோ நாங்கள் திருச்சிக்கு வந்துட்டோம் வந்துட்டே இருக்கோம் வாங்க முதலாளி பஸ்ல நீங்க தூங்கும் போது நாங்களா ஒரு விஷயம் பேசிக்கிட்டோம் என்ன ராஜாத்தி திருச்சி போறோம் ஹோட்டல் வைக்கிறோம் உங்களுக்கு கல்யாணத்தை பண்றோம் உங்களுக்கு ஒரு பையன் பிறக்கிறான் நாங்களா சின்ன முதலாளி தூக்கி கொஞ்சம் இந்த சந்தோஷத்திலே சொல்லுங்க ஹோட்டலுக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம் முதலாளி ஹோட்டல் அம்மா நல்ல விஷயம் தான் கவர்மெண்ட்ல வச்சுட்டாங்களே வேற தாய் ரெண்டு எழுத்து சரியா வராது அப்ப உங்களுக்கு எத்தனை தான் செட்டா அஞ்சு எழுத்து அப்ப ரெண்டு சேர்த்து அம்மா தாய் வைங்க அஞ்சு எழுத்து சொல்லி பாருங்க சூப்பரா இருக்கும் அம்மா தாயே அடுத்த கடையை பாரு ஒரு <laughs> 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 பாருங்க <laughs> 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 அருவாதான் <laughs> முதலாளி இப்பதான சொன்ன எப்பவுமே ரெண்டு அடி தள்ளி இருக்கணும் அதான் உங்களுக்கு மரியாதை சரவணா கக்கூசில் எப்படி போய் ரெண்டு அடி தள்ளி உட்காடுறது சொன்னா கேளுங்க கடைசி பாத்ரூம் சரிடி 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 முதலாளி இப்போ இல்ல எப்பவுமே எங்களை விட்டு ரெண்டு அடி தள்ளி தான் நிக்கணும் அதான் உங்களுக்கு மரியாதை புரியுதா புரியுது போடா போங்க முதலாளி முடியல அந்த பக்கம் தானே வரும் முதலாளி என்ன பண்றீங்க நீங்க தானே எப்பவுமே ரெண்டு அடி தள்ளி நிக்க சொன்னீங்க சேர்ந்து நில்றா செத்து தொலை போறா முதலாளி உங்களுக்கு ஏதோ நாச்சுனா எங்களால தாங்க முடியாது முதலாளி ஏறுங்க 
நீங்க வரல நீங்க போங்க இல்லப்பா எல்லாருமே போவோம் நீங்க அடிக்கடி சொல்றமா ஒரு ஓரமா உட்காந்துக்கிறேன் இல்ல ஓரமால முதலாளி ஒய்யாரமா போங்க நாங்க பின்னாடியே பஸ்ல பஸ்ல எதுக்கு டி ராஜா தி எல்லாரும் சேர்ந்து ஆட்டோலயே போவோமே முதலாளி நான் முன்னாடியே சொல்லிருக்கேன் நீங்க முதலாளி நாங்க தொழிலாளி இல்ல சரவணா சொன்னா கேளுங்க ஆட்டோலயே ஏறுங்க அதுக்கு இல்ல சரவணா எல்லாரும் சேர்ந்து சந்தோஷமா ஆட்டோல நீ முதலாளி சொல்ற கேக்குறடா அடி வெர்க்கடா உனக்கு அடி வெர்க்கடா உன்ன முதலாளி தடுத்து அது கீழ இறக்கி பாக்க முடியலடா உன்ன சரவணாக்கு பரை மோசம <laughs> 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 நான் எப்படா சொன்னேன் சொல்லுவீங்க தானே சொன்னா சொன்னீங்க நான் சொன்னா ஐயா கிளம்புங்க முதலாளி இது போட்டு போங்க பந்தாவா இருக்கும் நீங்க பிடிக்க போடுங்க கிளம்புங்க அண்ணே கிளம்புங்க டேய் பணத்தை எடுத்து பத்திரமா வந்து சேர்ந்துருடா அது நம்ம ஹோட்டல் கலங்க வர வரடா ராஜா தீங்களா வரடா வாங்கடா டேய் வாங்கடா வா சொல்லுடா ஆறு மாசமா வட்டியும் வரல அசலும் வரல என்னதான் நடக்குது நாங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஹோட்டல் ரொம்ப லாஸ்ல போயிட்டு இருக்கு நானே கடை லீஸ் குள்ளான இருக்கறேன் காரண எல்லாம் வாணானே முதல்ல அமௌண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுங்கனே உங்க மொத்த படுத்து நான் ரெண்டே நாள்ல குடுத்துறேனா சீக்கிரமே சீக்கிரமே அண்ணன்கிட்ட ரொம்ப பேச கூடாது எனக்கு ஒரே சந்திரஷ்டமோ உங்க பணத்தை ரெடி பண்ணி கூப்பிடுறேன் ஆயிரம் ரூபாயில நான் என்னறேன் 500 ரூபாயில நீ என்றா ஏய் சின்னரா நீ என்றா முதலாளிக்கு கல்யாணம் कंफर्म குழந்தை பிறக்க போகுது சின்ன முதலாளி தூக்கி கொஞ்சிறது கன்ஃபார்ம் என்ன சாப்பிடுங்க நாலு இட்லி இட்லி மல்லிகை பூ மாதிரி இருக்கணும் இலையில வைக்கிறதா இல்ல இவ தலையில வைக்கிறதான்னு கொழப்புறா மாதிரி இருக்கணும் கிடைக்கும்ல கிடைக்கும் ஹம் அப்புறம் காஃபி அது எப்படி இருக்கணும் அளவு இவ்வளவுதான் இருக்கணும் குடிச்சிட்டு வச்சா மாதிரி இருக்கணும் அவன் குடிச்சிட்டு வைப்பேன் அதை எடுத்து குடி மரியாத இட்லிக்கு தொட்டுக்க என்ன இருக்கு சாம்பார் ஆல்டர்னேட் ஆல்டர்னேட் கிடையாது கிரைண்டர் ரிப்பேர் உக்காந்த அரடா நாலு இட்லி நாலு வகை சட்னி போ டேய் அங்க என்னடா சிக்னலு பண்ணிக்கு பனியன் போட்டா மாதிரி ஒரு உருவம் இதுல நகைச்சுவை வேறி என்னாச்சு சரவண போன் எடுக்காம என்ன பண்றா படி குயிலே குயிலே சொல்லுங்க <laughs> 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 ஒரு தோசை சாப்பிடுங்க நாங்க வந்துட்டே இருக்கோம் டேய் முதலாளி சாப்பிட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ள நமக்கு பேக் கிடைக்கணும் கிடைக்கலனா கிடைக்கிற வரைக்கும் முதலாளி சாப்பிட வைக்கிறோம் எடுத்துக்கோ இன்னும் ஒரு தோசை போப்பா அவனுக்கு எப்படா தெரியும் 
உங்களை அந்த அளவுக்கு புரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் முதலாளி சரி இப்ப நான் என்ன செய்யட்டும் காயின போடுங்க முதலாளி காயின் போட்டு பார்க்க கூட கையில பத்து பைசா இல்லையே பூரியா பொங்கலா காயின் போட்டு தலை விழும் நினைச்ச கடைசியா அது உங்க தலையிலேயே விழும் நினைச்சு கூட பார்க்கல